，因为我真的很难受。小天，你知道吗？你真的很坏。虽然我也一样。或许我们早就应该分手了。你之前发生了什么不好的事情吗？我的故事如果说出来，你可能还不信呢。啊？因为就像瞎编的一样。那你跟我分享分享。小时候我是在福利院长大的，还有一个哥哥，哥哥很照顾我。后来，因为一些原因分开了。你好，您的快递。好，谢谢。星哥，最近过得好吗？刚才那些声音是我在草原上录的，是不是很特别？很遗憾，有一些话一直没有勇气当面告诉你。自从你离开福利院，我就一直在想，未来什么时候能再见到你啊？在哪儿见到你？你是会变得更帅，还是可能会变丑？我设想过无数次相遇的场景，却没有想过你在我身边这么久。我却不知道你是他。本来我很生气的，我有很多问题都想问你：你为什么突然离开？为什么不好好告别？为什么重逢之后认出我了，却不愿意告诉我呢？后来我明白了。你的温柔有一部分是胆怯，你总是压抑、痛苦着，肩上背着重重的盔甲，还以为我看不出来呢。虽然你没那么勇敢，但是我不怪你，你只是不知道该怎么告别嘛。我现在开始了新的生活，一切都很好。我希望你也把心里的石头扔掉，重新开始。告别嘛，没那么难。对不起，我不该不辞而别。未来的日子里，希望你更轻松、开心。最重要的是。更爱自己原来我一直不知道怎么告别，对露西是，对夏天也是。明明已经回不去了，却还是不想放手。现在突然理解，他为什么要说那么多残忍的话。他很清楚他的心，我却不清楚我的。他要做出决定，让我自己慢慢明白。
，我们分手吧。我承认，我当时看到箱子的时候，我真的快恨死你了。其实我们之间的关系早就已经变了。你变了，我也变了，只是我一直不敢面对自己。夏天，我没能遵守不跟你分手的约定，因为我真的很难受。夏天，你知道吗？你真的很坏。虽然我也一样，或许我们早就应该分手了。